kochani, w Polskę jedziemy znowu w drodze, ruszamy z kolejnym cyklem, z kolejną przygodą. Tym razem na początek jedziemy do Karoliny, a o tym coś więcej jak już dojedziemy za chwilę myślę, że warto. Kochani, jesteśmy u Karoliny w lawendzie kujawskiej, niedaleko Złotnik. Przyjechaliśmy tutaj właśnie w naszym kolejnym projekcie w Polskę. Jedziemy, zwiedzamy kujawsko-pomorskie i właśnie jedną z atrakcji jest lawenda. Może coś na ten temat, skąd pomysł dotyczący lawendy? E, lawendy rosną już u nas 9 lat. Pomysł zrodził się z potrzeby bycia bliżej natury i zagospodarowania terenu, który tutaj mamy. Natomiast nie mieliśmy żadnego sprzętu rolniczego, a że lawenda zawsze mi się podobała. Zobaczyłam, że można ją uprawiać w Polsce. No i tak tutaj posadziliśmy pierwsze krzaczki lawendy. Tak troszkę nieśmiało, troszkę zastanawialiśmy się, czy, czy to się uda, ale od początku mieliśmy pomysł, że chcemy tutaj jakby 
przyjmować gości. To wydawało się wtedy szalonym pomysłem, jak o tym mówiłam, to wszyscy na mnie patrzyli że ze zdziwieniem, jak tutaj przyjeżdżali, kiedy tutaj wszystko było po prostu w rozsypce, bo gospodarstwo było bardzo zniszczone. Ale stopniowo, stopniowo widać, że marzenia się spełniają i jak ma się zacięcie i pasję, to rzeczywiście to się udaje. Od ilu lat zajmujecie się tutaj lawendą w gospodarstwie? Dziewięć lat rosną pierwsze krzaczki, natomiast pierwszych turystów mieliśmy 7 lat temu. Jaki obszar jest obsiany lawendą? W tej chwili jest to hektar. Jakieś pomysły na przyszłość? Dużo udało się zrealizować, bo mamy i kawiarenkę z lodami lawendowymi i w tym roku ze środków unijnych też zrobiliśmy dom zapachu, gdzie odbywa się edukacja o lejkach eterycznych, także zupełnie taki innowacyjny projekt na skalę myślę polską. E, więc moje marzenia na ten moment są zaspokojone. E, chcemy trochę powiększyć jeszcze pole, myślimy o tym, żeby jeszcze dosadzić lawendę. Dla kogo jest dedykowany taki, ten rodzaj tej agroturystyki, wypoczynku? Właściwie dla każdego, kto lubi kontakt z naturą, z polską wsią, z tym, co jest takie relaksujące. Super, także zapraszamy do lawendowej krainy, do pięknych Kujaw. A propos Karolina, tutaj będąc w kontakcie, zaprosiła nas na wspaniałe lawendowe lody. lody. Także spróbujemy jeszcze, zrecenzujemy tej smakołyki. Lawendowe. Także, Także dziękujemy Karolinie za rozmowę. Dziękuję również. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na lody. Tak jest. Kochani, mamy niepowtarzalną okazję zrobić sobie własnoręczne lawendowe mydełko. Są tutaj różne zioła, które można do mydełka dodać. To jest nagietek, cynamon, sur himalajska, lawenda, gościk, róża, anyż i yy, hebr. I do, te, do mydełek dodaje się też różne zapachy, żeby ładnie pachniało. Są właśnie yy, no, róż, najróżniejsze, guma balonowa, czekolada, yy, różnego rodzaju owoce. I są także barwniki do mydełek, żeby nadać kolor. No i to mydełko jest takie łagodne, pielęgnuje ciało, yy, nawilża, no w sumie tyle. Yy, to, to co, do, do dzieła. Ja... Yy, proszę wybrać sobie foremki. Foremkę, foremkę, może w kształcie tak, gwiazdki, a ty byście jaką? Ja serduszka. I serduszka, tak. Dobra. Mamy foremkę w kształcie gwiazdki, w kształcie serduszka. Teraz, yy, proszę sobie wybrać zioła, jakie Aha, chcę. Aha, troszeczkę dodać każdego po troszku, dobrze. Może ja... pan jedno, może pan trochę... Wymieszać, dobrze. Może z dwie kostki tu soli, tutaj nie wiem, jakieś pręciki czegoś i na koniec, o to niebieskie to pewnie będzie jakaś wersja lawendowa, o. Nie, to jest akurat e, habr. Habr, proszę bardzo Jolu, teraz ty sobie skomponuj. to pachnie? To jest e, nagietek. Nagietek. A ja może w takiej wersji trochę zimowej, ale to nic będzie jakiś fajny upominek może dla naszych tutaj subskrybentów. E, może coś z goździkiem i co Pani proponuje do tego goździka w zestawie? No to, to proszę, to kombinuj sobie kawałek tak. cynamonu, odrywamy. I goździk. Goździk to jest co to mamy? E, goździk. To. Aha, tak. goździk jako ten goździk. Jak Pani myśli, ta lawenda będzie ładnie Koniecznie, no. jesteśmy w lawendzie, to musi być trochę tak, lawendy koniec. i jakiś tego, no to dołóż. O. I tak, żeby było ładnie kolorystycznie, to muszą być róże. Nie, nie wiem, czy te róże z cylamonem będą pasowały. Ale nie będziemy tego jedli. Dobra, czyli mamy już. Dobrze. Tak. Teraz daję Państwu kubeczki tak. i wybiera sobie Pani i Pan zapach. Aha, musimy sobie jakiś zapach tak. wybrać. Hmm. Fiołek, wiśnia, mamy sporo za czekolada, róża. Bez... Ja jeden, żeby nie mieszać, Aha. Żeby nie było takiego... No to co, lawenda? Pani co, jak serduszko, to może ja tutaj coś takiego, jak to bym chciała. To jaki to będzie? Kolor? Ja to... O, pina kolada. Będąc na Karaibach, uwielbiam popijać pina kolada i w różnych resortach, więc może pina kolada troszeczkę. Tutaj, do tego, tak? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra? Dobra. Kolor. A kolor różowy, czerwony, żółty, słoneczny. O, lubię żółć, lubię. Dobrze. O, idzie chyba. Dobrze. Kropelka. Kropelka, kochani. 
O, dwie poszły. Będzie mocniejszy. Będzie mocniejszy. Dobra. O, coś o, takiego. Tu, tu nic nie widać. Te ja panu od razu mogę już nalać. Tak. Tyle. Oczywiście, poproszę. Teraz dam kołeczkę. Niech pan sobie wymiesza i po wymieszaniu tak. do foremki. I merdam, ja tu ustawię z tej strony, może żeby... A, i mam mieszać, aż, aż stanie się gęste, czy po prostu... E, jak się nie, kolor, kolor. po prostu kolor. Aha. No, już czuję, pięknie pachnie, już chętnie mi się tym umył, a to jeszcze musi zgęsić. Dobrze, dobrze, o, pięknie różowy się zrobił, e, e, żółty, tak? I teraz co, do foremki, tak? tak do foremki. E, to była moja foremka w kształcie gwiazdki. Zalewamy. O, idealnie się zmieściło. I teraz co, będzie trzeba poczekać, aż ten... 5 minut czekamy, aż... Dobrze. 5 minut czekamy. Oderwijmy się od tej codzienności i może poczujmy się jak w Prowansji. Tak, a będąc w naszej kujawskiej Prowansji lawendowej, spróbujmy wspaniałych lodów lawendowych i polecamy przepyszną, zimną, lawendową. orzeźwiającą lawendową lemoniadę. Także warto tutaj wdepnąć do Karoliny, aby te różne smaki lawendowe popróbować. Szkoda, że nie czujecie jak te lody w ogóle pachną. Tak. Nie tylko ładnie, wspaniale smakują, ale też i cudownie pachną. Czyli co? Przyjeżdżajcie i odwiedzajcie to miejsce, bo warto.